Stay positive, work hard and make it happen. Hi guys, a very warm welcome to Study IS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to UPSC Prims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 नाइनटीन टू अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी अभी तक हमने बहुत सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है आपने उनके साथ रिविजन नहीं करी है तो नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वहां पर जाइए छोटे छोटे लेक्चर्स हैं उनको देखिए एंड अपनी जो करंट अफेयर्स है उस पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स बट बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर अगर आप चाह रहे हैं कि अब आपको अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए तो इसके लिए बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करेंगे स्टडी आई तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा फायदा तो उसका बेनिफिट लीजिए एंड अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव करिए अच्छे अच्छे टीचर्स से गाइडेंस लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी इक्वायरी है या अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक जी इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ दैट इज सऊदी अरेबिया बिकम्स फर्स्ट अरब नेशन टू हेड जी ट्वेंटी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया कि सऊदी अरेबिया की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है कौन कौन सी कंट्रीज से वो बॉर्डर टच करती है ये आप देख सकते हैं जॉर्डन इराक ठीक है यमन यू ए ओमान कतर ठीक है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से जो है जो कि बॉर्डर है जो कि वो शेयर करती है ऑल्सो आसपास क्या है यहाँ पर रेड सी है नीचे आपको अरेबियन सी मिलेगा ठीक है तो ये चीजें आपको जोग्राफिकल लोकेशन में पता होनी चाहिए अब दूसरी चीज की जी ट्वेंटी क्या है ऑल्सो इट बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू हेड जी ट्वेंटी इन दिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन रिसेंटली सऊदी अरेबिया बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू टेक ओवर जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी ऑन दिसंबर वन ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है इट वॉज टेकन ओवर फ्रॉम जापान पहले जापान के पास थी ये चीज एंड जी ट्वेंटी समिट इन इट्स कैपिटल रियाद ओके ये चीज आप याद रखना and the theme of the summit was realizing opportunities of 21st century for all ki aim iska yahi tha ki hum kaise empower kar sakte hain logo ko unko aur bhi zyada motivate kar sakte hain ki wo apni condition ko har way se aur bhi zyada better banaye women and youth ko specifically inhone target kiya ki wo live kare work kare and thrive kare safeguarding the planet they also talked about how they can safeguard the planet kaise wo environment ko contribution de sakte hain also shaping the new frontiers या कि लॉन्ग टर्म हो या बोल्ड स्ट्रैटेजीज ऐसे ली जा सके जो कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन सब में सहायता दे सके एज द प्रिसाइडिंग नेशन सऊदी अरेबिया हैज टू वर्क टूवर्ड्स मिटिगेटिंग ग्लोबल रिस्क जैसे क्लाइमेट चेंज जो डेमोग्राफिक इश्यूज सच एज लो बर्थ रेट ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज हो ठीक है ये सब चीजें हम देखें ध्यान से हाई एवर राइजिंग पॉपुलरिज्म एंड नेशनलिज्म में प्रिवेंट द प्रोग्रेस एट द मल्टी लेटरल लेवल जितना ज्यादा पॉपुलरिज्म बढ़ रहा है या नेशनलिज्म बढ़ रहा है नेशनलिज्म स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कंट्रीज जैसे यूएसए यूएसए इस समय उनकी ये साइकोलॉजी है दैट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन विच शोज दे आर बींग वेरी मच राइटेस्ट इन अप्रोच एंड वो ज्यादातर बहुत ज्यादा अपने आप को नेशनलिज्म के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं ये चीज प्रिवेंट कर सकती है प्रोग्रेस को एज अ मल्टी लेटरल लेवल एंड जो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके लेवल को और भी ज्यादा डिग्रेड कर सकती है उसको कम कर सकती है इट हैज प्रोमोटेड अ लिबरलाइजेशन ड्राइव कि थोड़ा लिबरल करो हर वे से अपनी सोसाइटी को वुमेन्स को ज्यादा राइट मिले वुमेन के जो राइट का इशू है वो ज्यादातर कंट्रीज में देखा जाता है स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट ये सब जो कंट्रीज हैं यहाँ पर वुमेन के राइट्स का इशू बहुत पहले से चल रहा है तो वुमेन के को और भी ज्यादा राइट्स मिले वो इन पार आ सके मेन के ये समय हो रहा है एंड हमने देखा भी है कि सऊदी अरेबिया में काफी सारे उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं जैसे रिसेंटली उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वुमेन भी ड्राइव कर सकती है देखें गेट ड्राइविंग लाइसेंस विच इज अ वेरी गुड मोमेंट ठीक है हाई ओवर इंसिडेंट्स लाइक मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खश ड्रू इंटेंस ग्लोबल क्रिटिसिजम ओवर ह्यूमन राइट्स इशूज इन सऊदी अरेबिया ऐसे इशूज भी सामने आते रहते हैं अब आप समझिए जी ट्वेंटी के बारे में जी ट्वेंटी एक इनफॉर्मल ग्रुप है नाइनटीन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन का ठीक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक ओके एंड जी ट्वेंटी की मेंबरशिप कंप्राइजेस अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज दोनों टाइप की इकोनॉमीज है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एडवांस इकोनॉमीज हैं 
ठीक है एंड काफी बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है ट्वेंटी नेशन है इसके अंदर इंक्लूडिंग यू एंड हेड क्वार्टर जी ट्वेंटी ऑपरेट एज अ फोरम एंड नॉट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क नहीं करती एंड इट डज नॉट हैव एनी परमानेंट सेक्रेटेरिएट और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की इस वे से वर्क करती हो और इजन इसका हुआ था 1997, 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर एंड 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस समय पे बहुत ज्यादा लगा था कि ऐसी कुछ नीड है ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा फॉरम आए जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे एनुअली मीट करें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जोमिनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान कोरिया मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूके यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन आर्ट्स मेंबर्स नाउ वन नेशन होल्ड्स द चेयर एवरी ईयर एंड अर्जेंटीना चेयर जी ट्वेंटी समिट ऑफ 2018 एंड जापान फॉर 2019 ठीक है ये चीज आप याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज पत्थल गरी मोमेंट ठीक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि मॉडर्न इंडिया से रिलेट करता है जीएस पेपर नंबर टू के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 व्हिच वुड हैव डाइल्यूटेड द ट्राइबल राइट्स ओवर फॉरेस्ट देखिए फॉरेस्ट की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल पीपल ट्राइबल जो लोग होते हैं उनकी डिपेंडेंसी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल लाइक अस थोड़ी ज्यादा होती है वाई बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमें हर चीज फिनिश प्रोडक्ट में मिल जाती है आर लिविंग स्टैंडर्ड इज डिफरेंट वेर एज वेल बी टॉक अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा डिफरेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन अपने फूड से लेकर घर के लिए इवन ऑक्यूपेशन के लिए वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एज वेल एज फॉर देयर सेटलमेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ठीक है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इसलिए सोचा गया कि नहीं लाया जाए क्यों क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा काफी सारे जो राइट्स हैं ट्राइबल पीपल के वो हैम्पर हो जाएंगे दिस अमेंडमेंट इवोक्ट सस्टेन्ड प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल्स कभी भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं या ट्राइबल लोग हैं दे स्टार्ट हैविंग अ मोमेंट वो अपने वॉइस रेस करने लग जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ट्राइड टू अमेंड द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट नाइनटीन एंड संथल परगनास टेनेंसी एक्ट 1876 जिससे इजियर लैंड एक्विजिशन हो सके ठीक है बट उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया एंड उनको उसे विड्रॉ करना पड़ा ये जो डिसीजन है ये इन्होंने राइज दिया एक पत्थल गरी इंसिडेंट को इन द ट्राइबल बेल्ट डिमांडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट पीसा नाइनटीन बिरसा मुंडा वेरी फेमस पर्सनालिटी की स्ट्रगल के बारे में आप लोगों ने अपने मॉडर्न इंडिया की जितनी भी जो जो बुक्स हैं उसमें देखा होगा कि दे स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो कि ट्राइबल लोगों के अगेंस्ट हो रहा था एंड उसकी वजह से इट लेड टू द पासिंग ऑफ छोटा नागपुर टेनसी एक्ट नाइनटीन जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पासिंग ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल की वो पास नहीं हो सकता ओके द संतल परगनास टेनेंसी एक्ट की अगर हम बात करें वो प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ आदिवासी लैंड कि वो नॉन आदिवासी लोगों को मिल सके इन संथल परगना रीजन जो कि झारखंड के अंदर है विच बॉर्डर्स विद द बंगाल ओके तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं पत्थरकारी रेबेलियन के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये एक तरह का प्रोटेस्ट है जो कि टाइबल लोग करते हैं एम्बेडेड स्टोन स्लैब्स ठीक है पत्थर्स on the outskirts of the village or area demarcating the limit of where their writ runs prohibiting the entry of any institution connected to the state basically wo ek periphery bana dete hain jisse koi bhi outsider andar nahi aa sake koi bhi organization nahi aa sake ya koi bhi individual nahi aa sake theek hai jisse ye jo area hai ye unhi tak simit rahe tribal logo tak hi simit rahe it is mainly concentrated in the four district in the state namely जैसे कुंती गमला सिंघेड़ा वेस्ट सिंघुम ठीक है ये सब कुछ जगह है जहां पर आ, आपको ये चीज देखने को मिलेगी द मुंडा ट्राइबल कस्टम प्लेसमेंट ऑफ अ ह्यूज स्टोन मार्क्स द डेथ ऑफ अ पर्सन पत्थलगरी मोमेंट जो है वो ड्रॉ करता है ऑन दिस ट्रेडिशन ऑफ ऑनरिंग द कम्युनिटीज एंसेस्टर कि वो अपनी एंसेस्टर्स को एक तरह से एक ट्रिब्यूट दें The Panchayat Extension to Schedule Area Act 1996 आप इसके बारे में 
थोड़ा सा आप अंदाजन समझ लीजिए कि टू सेव गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन कस्टम ऑफ दीज पीपल ठीक है एंड उनकी कल्चरल आइडेंटिटी कम्युनिटी रिसोर्स बिकॉज इट इज़ वेरी सेक्रेड ऑल्सो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पैसा एम्पावर करता है ग्राम सभा को पंचायत को एट एन अप्रोप्रिएट लेवल विद राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन द लैंड एक्विजेशन रीसेटलमेंट रीहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन ठीक है तो ग्राम सभा पंचायत इनके पास ज़्यादा पावर होती है या आप देख सकते हैं सबसे ऊंची है ग्राम सभा 1996 में जिससे क्या हो रिड्यूस हो सके एलियनेशन मिनिमाइज हो सके एक्सप्लोटेशन एंड जो कल्चरल हेरिटेज है वो बरकरार रह सके चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ दैट इज इंस्टेक्स बाटर मैकेनिज्म आज का मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इंस्टेक्स क्योंकि आप लोगों ने 2019 से अगर आप न्यूज़पेपर न्यूज इन सबको कवर कर रहे हैं यू ऑल नो दैट यू एस ए वर्सेज ईरान चल रहा था बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई इंक्लूडिंग कासिम सोलेमानी का जो डिमाइस हुआ ठीक है तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चल रही थी उसकी वजह से एक वर्ल्ड लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही थी एक दूसरे के ऊपर सैक्शंस भी लगाई गई और इसका इफेक्ट वर्ल्ड पे भी पड़ा कम्युनिटी पर भी पड़ा ठीक है तो व्हाई इन न्यू सिक्स कंट्रीज दैट इज बेल्जियम डेनमार्क फिनलैंड नीदरलैंड नॉर्वे एंड स्वीडन हैव रिसेंटली ज्वाइन इंस्टेक्स ठीक है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेक्स क्या है आपसे इससे रिलेटेड फिल्म में क्वेश्चन आ सकते हैं सो अ ट्रेड मैकेनिज्म इज इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस जैसे इंस्टेक्स ठीक है ये इसकी फुल फॉर्म है इसको स्टैब्लिश किया था फ्रांस जर्मनी यूके ने इन जनवरी 2019 रिसेंटली जब बहुत सारे सैंक्शंस लग गए एंड आल्सो कॉमकासा एक्ट के तहत जब यूएसए ने ये कर दिया कि वो सैंक्शन लगाएंगे ईरान के ऊपर एज वेल एज कोई भी कंट्री अगर वो ईरान एंड चाइना इन कंट्रीज के साथ अगर ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी तो यू उनके ऊपर भी ये सैक्शंस लगा सकता है इस टाइम पर काफ़ी सारी जो कम्युनिटी थी काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि इट इट विल बी रियली वेरी अनबेनिफिशियल फॉर देम ठीक है वो उससे उनको इकोनॉमिकली बहुत हो सकता है नुकसान हो इसलिए वो एक नया तरीका लेकर आए जिससे उनके ऊपर सैक्शन भी नहीं लगे एंड कॉम्सकासा एक्ट के तहत यू उन पर सैंक्शन नहीं लगा सके या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सके तो उसके बाद आया ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड एक्सचेंज बट इन अ बाटर फॉर्म ठीक है अब आप ये समझिए इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि इंस्टेंक्स वो कैसे करता है एग्जांपल समझिए गुड्स एक्सचेंज का कि यहाँ पर है ईरान एंड यहाँ पर है ई फॉर्म्स ठीक है अब क्या होगा जैसे एक्सपोर्ट्स पिस्टैश्यूज टू ईयू ईरान से पिस्टैश्यूज जाते हैं ठीक है पिस्टैश्यूज यानी पिस्ता पिस्ता जाते हैं ईयू की तरफ ठीक है तो ईयू अब इनको पैसा नहीं देगा इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी दे विल ट्राई टू हैव अ बार्टर सिस्टम कि वो क्या करेंगे दे विल इम्पोर्ट मेडिसिन फ्रॉम ईयू तो बेसिकली आपने यहाँ पर पिस्ता दिए उन्होंने आपको मेडिसिन दे दिए ठीक है एंड नो पेमेंट गो थ्रू ईरानियन हैंड्स ठीक है कोई पेमेंट नहीं जा रही है ठीक है तो ये एक एक क्या होगा एक तरह का बार्टर सिस्टम है इससे पता चल रहा है कि कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है ठीक है तो ये ऐसी चीजें होगी बैंक इन ईयू के के द्वारा ये वर्क करेगा ठीक है कि पे फॉर ईरानियन पिस्टैश्यूज एंड आर पेड फॉर ई यू ऐसे ये वर्क करने वाला है द मैकेनिज्म हैज बिन डिजाइंड टू सरकमेंट यू एस सेंक्शन जो कि लग रहे थे 2019 की जितनी भी जो प्रोग्रेसिज हुई हैं उसके बाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सैक्शंस आफ्टर इट विड्रू फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया जिसको हम जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जी पुआ कहते हैं दिस पैरिस बेस्ड मैकेनिज्म फंक्शंस एज अ क्लियरिंग हाउस अलाइंग ईरान टू कंटिन्यू टू सेल ऑयल एंड इम्पोर्ट अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड एक्सचेंज देखिए ईरान Uh, बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर था विद रिस्पेक्ट टू ऑयल ठीक है फॉर इंडिया आल्सो इट वाज ऑफ हाई सिग्निफिकेंस बट इस ये जो सेंक्शंस लगे इनके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सारी कंट्रीज को एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा एंड यू एस एज ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेट टू बिकम अ वेरी गुड एक एक वो बनने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव बट ईरान के साथ सबके लोगों के एक कॉर्डल रिलेशनशिप में है एंड इन इंटरनेशनल कम्यूनिटी एवरी want to have good cordial relationship with another country ठीक है जब तक कोई उनका कोई ऐसा major issue नहीं हो ठीक है तो इसलिए ये सब लोग इस इस new mechanism के through आए 
The mechanism represents continuing commitment of France, Germany, and UK to GC Poor. ठीक है and it has not yet enabled any transactions. ठीक है इसकी अभी तक कोई ऐसा transaction नहीं हुआ है 2019 की ये बात हो रही है. बात करते हैं अगले टॉपिक की दैट इज ऑपरेशन क्लीन आर्ट टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल ट्रेड इन मैंगूज है ठीक है ये है मैंगूज रिसेंटली 2019 में देयर हैज बीन अ वाइड स्प्रेड क्रैक डाउन ऑन फैक्ट्रीज मेकिंग पेंट ब्रशेज विद मैंगूज है ये मैंगूज की हेयर से पेंट ब्रशेज बनाए जा रहे थे विच इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन तो ब्रशेज मेड ऑफ एंड मैंगोज हेयर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर सुपीरियर एंड होल्ड कलर बेटर काफी टाइम तक वो जो कलर है उसको होल्ड करते हैं मैंगोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल टू पार्ट टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये आता है एंड इनकी स्मगलिंग या किसी भी इनका बॉडी पार्ट को अगर आप एज अ कॉमोडिटी यूज कर रहे हो तो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको बेल भी नहीं मिलेगी एंड आई यू सी एन रेड लिस्ट में दे आर इन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी सिक्स स्पीशीज इनकी लिस्टेड है साइट्स अपेंडिक्स थ्री के अंदर विद अ जीरो कोटा फॉर कमर्शियल ट्रेड ओके एंड सिक्स स्पीशीज ऑफ मैंगोड फाइन इन इंडिया ये आप देख सकते हैं इंडियन ग्रे मैंगो स्मॉल इंडियन मैंगोज रोडी मैंगोज ठीक है ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे इंडियन ग्रे मैंगोज इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीशी जिसको हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग हंट कर लेते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस ये जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है ठीक है आर्ट किस लिए आपको हो सकता है आप वहां जाके भूल जाओ कि अरे ये तो आर्ट से रिलेटेड है हाउ इट कैन बी कनेक्टेड टू एनी एनिमल आर्ट के लिए आपको ब्रश यूज करने पड़ते हैं एंड दीज ब्रशेज आर मेड थ्रू मैंगूज हेयर ठीक है सो इट वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मैंगूज हेयर इन द कंट्री कि कोई भी ऐसी स्मगलिंग नहीं हो ऐसा कोई उनका एक्सपोर्टेशन नहीं हो इट वॉज कंसीव बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो डब्ल्यू सी सी बी जो कि एम करती है कि अश्योर हो कि कोई भी मैंगूज है ब्रश ट्रेड नहीं हो ठीक है और कंट्रीज कोई भी स्मगल नहीं करें ऐसे किसी भी एनिमल को यही था बात करते हैं अगले टॉपिक की दैट इज पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ओके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जो न्यू ट्राइब्स है वो इसमें एड ऑन हो गई है यूपीएससी आपसे पूछ सकता है आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होती है क्या है एंड अगर कोई भी नई एड हुई है तो कौन सी एड हुई है ठीक है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इंप्लीमेंट किया द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी कि वो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे विच कवर 75 फाइव पीवीटीजी ऑफ देयर कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस स्कीम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबमिट करती है कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट कि कैसे वो जो अपनी पीवीडीजी है उनको प्रिजर्व कर सकती है उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकती है हंड्रेड ग्रांट इन एड आर मेड अवेलेबल टू द स्टेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्कीम ठीक है हंड्रेड परसेंट ग्रांट इन एड मिलेगा उनको अब समझिए कि पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होती है इंडिया के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है दैट इज 8.6 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच इज अलॉट 8.6 परसेंट ऑफ द पीपल इन आर कंट्री है जो कि उनका डिफरेंट लाइफ है एक डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड है ठीक है तो उनको प्रिजर्व करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीबीटी ज्यादा वलरेबल होते हैं अमंग दीज ट्राइबल ग्रुप्स यानी और भी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं अगर कोई भी चेंजेस आएंगे इन्वायरमेंट के अंदर या फॉरेस्ट के ऊपर कोई भी चेंज हम लाने की कोशिश करेंगे तो इन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड एसर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स टेक अ मेजर चंक ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट फंड देखने को क्या मिलता है कि अगर कोई भी फंड गवर्नमेंट अलॉट करती है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि वो फंड अलॉट करे जितने भी ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनकी डेवलपमेंट के लिए इनकी एजुकेशन के लिए हर चीज के लिए ओके तो ये जो है ये एक स्मॉल चंक ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स कोशिश करती है कि उन तक पहुंच जाए एंड उनका फायदा हो जाता है बट काफी सारे ऐसे हैं जो कि अभी भी इस चीज से वंचित रह जाते हैं ठीक है तो इस टाइम पर जरूरी है कि ये जो पीवी टीवी है पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है इनके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस हो 1973 में दिवार कमीशन ने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी ठीक है जो कि एक सेपरेट कैटेगरी थी वो आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स पर 2006 में गवर्नमेंट ने इसको रिनेम कर दिया एज पीवीटीजी पर्टिकुलरली वलरेबल दे आर वलरेबल ऑल्सो ठीक है 
vulnerable tribal groups in context uh, 1975 ke andar government of india ne initiate kiya tha ki wo identify kar sake inko and ek separate category mein dal sake and declared 52 such groups theek hai 52 such groups isme aa gaye the and further further isme aur add on ho se hoti chali ja rahi hai jisse aur bhi zyada in pe emphasis badh sake pvtgs jo hain unki kuch basic characteristics hoti hain sabse pehle to they are mostly होमोजीनियस उनमें आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी स्मॉल पॉपुलेशन होगी रिलेटिवली फिजिकली बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होंगे एंड उनकी कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं होती एल्सो ये भी देखने को मिलता है कि शायद वो कोई और डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हो या फिर एक डिफरेंट कल्चर उनका वो फॉलो करते हो रिलेटिवली वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते ऐसा नहीं है कि कोई ट्राइबल पर्सन है एंड दे आर यूजिंग स्मार्टफोन की चलो स्टडी आई एस की वीडियोज देखते हैं ऐसा नहीं है दे आर नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस दे फोर इट इज अ रीजन दैट जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं एंड दे आर मोर लाइक प्रिजर्व एंड उनने इतना एक्सपोजर भी नहीं देखा होता है ऑल्सो दे बिलीव कि शायद गवर्नमेंट एंड पीपल दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैम ठीक है तो वो जो एक्सक्लूजन की भावना है गवर्नमेंट का यही रहता है कि वो एक्सक्लूजन की भावना और ज्यादा नहीं बढ़े एंड गवर्नमेंट उनके लिए और भी ज्यादा ऐसी स्कीम ला सके जो कि उनको हेल्प करें और भी ज्यादा डेवेलप होने में अमंग द सेवेंटी फाइव लिस्टेड पी वी टी जी हाइएस्ट नंबर आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज नो मोर बिल इट्स एन एक्ट ओके दिसंबर 9 2019 के अंदर ये एक प्रॉपर एक्ट बन गया था इस एक्ट के तहत जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है जो वीआईपी प्रोटेक्शन जो सिक्योरिटी मिलती है वो uh, कुछ पर्टिकुलर ही मिलेगी जैसे ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये होने वाली है ऑल्सो टू देयर इमेजिएट फैमिली मेंबर्स अप टू फाइव ईयर्स आफ्टर सीजिंग पोस्ट इफ दे आर रिसाइडिंग एट द रेजिडेंस अलॉटेड ठीक है जिस रेजिडेंस के अंदर उनको वो रह रहे हैं जो कि उनको अलॉटेड है उस तक उनको मिलेगा ठीक है एंड इससे क्या होगा जो स्टेट एक्सचेंज कर के ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन रहता है वो चीज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी इसकी वजह से काफी लोगों को थोड़ी टेंशन भी हुई उनकी जो वी आई पी सिक्योरिटी उनको बहुत सालों से मिल रही थी वो ले ली गई एंड ये बहुत ज्यादा न्यूज में था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट वाज रेस्ड इन 1985 प्रोवाइड करते हैं ये सिक्योरिटी कवर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको एंड एसपीजी पी ऑफ द पर्सनल फ्रॉम सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज बी एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेज ठीक इन सब के लोग जो होते हैं जो मेंबर्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चलिए आगे बात करते हैं अबाउट स्वीडिश टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगा कि नवंबर के अराउंड ठीक है सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीने के अराउंड देखने को मिलता है कि दिल्ली की जो एयर है वो ज्यादा धुंधली होने लग जाती है बेसिकली जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ने लग जाता है एंड उसका बहुत बड़ा एक रीजन होता है स्टबल बर्निंग ठीक है एंड विंटर इट इज अ मेजर फैक्टर फॉर द शार्प डिक्लाइन इन एयर क्वालिटी इन दिल्ली दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसको ओवरकम करने के लिए स्वीडिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा दैट इज टॉरी फैक्शन दैट कैन कन्वर्ट राइस टबल इन टू बायोकोल कि आप उनको बायोकोल में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लो तो ये बहुत ही बढ़िया एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज कर सकते हैं ये आपके लिए मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही एज वेल एज प्रिलिम से भी इससे एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आ सकता है क्वेश्चन की टॉरी फैक्शन क्या है इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है रिसेंटली एक और चीज हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने अंडर टॉट लॉ ये चीज बोला था कि इफ पंजाब हरियाणा लाइक जो हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी वजह से दिल्ली में ऐसी कंडीशंस हो रही हैं जहाँ पे ह्यूमन को प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेशन में एक नॉर्मल लाइफ जीने में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड टॉट लॉ के तहत उनको उस चीज का भुगतान भुगतना पड़ेगा उनको पनिशमेंट भी मिलेगी तो ये चीज एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस इस चीज को भी डिस्कशन में लिया जा रहा था तो द गवर्नमेंट हैज फंडेड अ पायलट प्रोजेक्ट At the National Agri Food Biotechnology Institute in Mohali, Punjab, जहां पर स्वीडिश कंपनी ने इवेल्युएट किया द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी तो आप चीज आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि टॉरीफेक्शन होता क्या है एंड कैसे ये बायोकोल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है 
तो टॉरीफेक्शन एक थर्मल प्रोसेस है थर्मल मतलब इसमें टेम्परेचर का यूज किया जा रहा है दैट टू वेरी हाई टेम्परेचर जिससे कन्वर्ट किया जा सके बायोमास को इनटू कोल लाइक मटेरियल ठीक है एंड कोल लाइक मटेरियल बन जाएगा तो वो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है द प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग अप स्ट्रॉ ग्रासेस सॉमिल रेसिड्यू ठीक है जितना भी ये जो रेसिड्यू बसता है या ये जो स्टबल होती है इसको आप 250 डिग्री सेल्सियस में या 350 डिग्री सेल्सियस में इसके बीच में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है इसको हीट अप किया जाता है टू फॉर्म कोल दिस चेंजेस द एलिमेंट ऑफ बायोमास इन टू अ कोल लाइक पेल्ट ठीक है कोल लाइक फॉर्म हो जाता है कम्बशन के बाद एक ब्लैक सब्सिट्यूट फॉर्म हो जाता है जिसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे स्टील की फॉर्मेशन में सीमेंट की प्रोडक्शन में इन सब में यूज किया जा सकता है द प्रोजेक्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ कन्वर्टिंग 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड किलोग्राम ऑफ पैडी स्ट्रॉ टू बायोकोल एवरी आर एंड रिड्यूस सी ओ टू एमिशन बाय नाइनटी फाइव परसेंट ये देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक आप पर्टिकुलर स्टबल को ही आप एक ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हो जिसको आप यूज कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए ये वहां पर तो बेनिफिट कर ही रहा है बट यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें जो एमिशन है दैट इज वेरी लेस ऑल्सो इट रिड्यूस द सीओ टू एमिशन बाय नाइन्टी फाइव परसेंट तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यही वजह है कि जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं हु आर रेजिडेंस ऑफ दिल्ली वो ज्यादातर इन ए जो ये जो टाइम होता है दे अवॉइड गोइंग आउट ऑल्सो इफ दे आर गोइंग आउट दे ट्राई टू हैव मास्क जिससे उनको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो द टॉरिफाइड बायोमास इज मोर ब्रिटल ज्यादा ब्रिटल होता है एंड इसलिए वो जल्दी इजिली ग्राइंड हो जाता है एंड लेस एनर्जी इंटेंसिव भी होता है कंपेयर टू फ्रेश बायोमास स्टोरेज ऑफ द टोरिफाइड मटीरियल कैन बी सब्सटैंशली सिंप्लीफाइड सिंस बायोलॉजिकल डिग्रेजेशन एंड वॉटर अपटेक इज मिनिमाइज ज्यादा इसमें इतना नहीं होता इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ठीक है तो ये एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है आगे हमें बहुत ज्यादा सहायता हो सकती है इससे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ दैट इज भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी जीएस पेपर नंबर थ्री आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है ऑल्सो बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है एंड भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे इंडिया का पहला एक बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ठीक है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए तो एक बॉन्ड तो एक तरह का एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी कंपनी अगर मनी रेस करना चाह रही है तो वो शेयर्स के थ्रू भी कर सकती है बॉन्ड के थ्रू भी कर सकती है बॉन्ड एक तरीके का एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है ऑल्सो ना ही एक कंपनी बट गवर्नमेंट भी इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स एक कॉर्पोरेट बॉन्ड भी होता है गवर्नमेंट बॉन्ड भी होते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड ठीक है एंड ये फिक्स होता है वेर एज वेन वी टॉक अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरीके की एक बास्केट है सिक्योरिटीज की ठीक है बहुत सारी सिक्योरिटीज की ऐसा नहीं कि जैसे आपको कोई एक शेयर खरीदना है आप एक ही शेयर खरीद पा रहे हो उस टाइम पर पर बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर यहाँ पर बहुत सारे शेयर एक साथ होते हैं ठीक है देयर इज अ बास्केट ऑफ शेयर्स तो मतलब आप एक साथ इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है तो इसकी जो वैल्यू होती है इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टॉक इट रिप्रेजेंट कोई भी जो कॉमोडिटी वो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो उसके बेसिस पर इसका जो वैल्यू होते हैं उसको डिसाइड किया जाता है तो अब आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड क्या है ई क्या है अब आप इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे दैट इज बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हेयर इज नथिंग बट अ बास्केट ऑफ बॉन्ड्स ठीक है जैसे बास्केट ऑफ शेयर्स हमने अभी बताया वैसे ही बास्केट ऑफ बॉन्ड्स जिसके अंदर आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे ही एक फंड है एंड इंडिया ने इसको लॉन्च कर दिया है एंड द फंड विल प्रोवाइड एडिशनल सोर्स ऑफ मनी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सी पी एस यूज जो होती हैं या सी पी एस ईज होती हैं सी पी एफ आईज होती हैं ठीक है टू मीट देयर बोरोइंग डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग ठीक है बैंक फाइनेंसिंग तो है ही अगर कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपको एकदम से मनी रेज करना है बट ये भी एक मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू ये चीजें की जो रिक्वायरमेंट है जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उनको डील किया जा सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एंड एक्सचेंज जस्ट लाइक अ स्टॉक 
ठीक है जैसे एक स्टॉक को किया जाता है ईटीएफ रिफ्लेक्ट करता है कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडेक्स जैसे बीएससी सेंसेक्स हो गया ठीक है एंड इसकी जो ट्रेडेड वैल्यू होती है इट इज बेस्ड ऑन द नेट एसेट वैल्यू जो टोटल वैल्यू होती है उन एसेट्स की जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो इन सब की जो जो नेट वैल्यू होगी उसका नेट एसेट वैल्यू निकाल कर इनका जो पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है ईटीएफ शेयर प्राइजेस फ्लक्चुएट ऑल डे एज इट इज ब्रॉट एंड सोल्ड बार बार वो ब्रॉट होता रहता है सोल्ड होता रहता है एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए डिफरेंट होता है हर चीज के लिए डिफरेंट होता है ईटीएफ कैन ओन हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज और इट कुड बी आइसोलेटेड टू वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर ठीक है कैसे भी ये वर्क कर सकता है बॉन्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें दे आर टाइप ऑफ ईटीएफ विच मे इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टेट हो लोकल बॉन्ड हो जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं ठीक है तो ये सब चीजों का एक तरह से मिश्रण ठीक है इसमें आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है हमने अभी बात करी एक तरीके का एक लोन uh, इंस्ट्रूमेंट है ठीक है एंड टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल दोनों हो सकते हैं वेर एज गवर्नमेंट इज मोर सिक्योर Beside being cost efficient, जो ETF होते हैं, they offer a diversified investment portfolio to the investment. एक नया जरिया खोल देते हैं. Features आप समझिए, भारत bond ETF के कि it will comprise of basket of bonds, different different central public sector enterprises या undertakings की, ठीक है? And different different government organisations की. And the unit size of bond has been kept at just 1000 so that even retail investor can invest कि छोटा से छोटा इंसान भी जिनका financially वो इतने ज़्यादा strong नहीं है वो भी इसके अंदर invest कर सकें इस हिसाब से इसका unit size रखा गया है each ETF will have a fixed maturity date एक particular एक maturity date होगी and initially they will be issued in two series of three years and ten years ठीक है three years and ten series initially इनमें ये trade किए जाएंगे तो ये सब था भारत bond Exchange traded fund के बारे में and index will be constructed by an independent index provider National Stock Exchange इसके advantages आप लोगों को खुद पता हैं क्या क्या होंगे कि broader investment base हो पाएगा ज़्यादा opportunities मिल पाएंगी reduce हो पाएगा cost of borrowing की आप different different जगहों से लो ठीक है and liquidity में बहुत ज़्यादा help करेगा काफी सारी चीजों में ये help करेगा and launch of ETF is expected to eventually increase the size of bond ETF in India जिस से वो ज़्यादा deepen हो पाएगा bond market हमारा ठीक है ये आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा features आप लोग पढ़ सकते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी चलिए बात करते हैं Hornbill festival के बारे में very famous Hornbill festival Hornbill festival जो है it is celebrated in Nagaland to encourage inter-tribal interaction. But one thing you should remember is that Hornbill is not the state bird of Nagaland. Okay? It is one of the largest indigenous festival organized by state government of Nagaland. It is celebrated by a lot of people. Annually, it is celebrated in the first week of December. It can preserve, protect, revive. The uniqueness and richness of Naga heritage. ये जो फेस्टिवल है इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है ठीक है इट इज ऑफ वेरी हाई सिग्निफिकेंस एंड द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर अ बर्ड हॉर्नबिल विच इज मोस्ट रिवर्ड एंड एडवाइड बर्ड फॉर द नागास बट एक चीज आप फिर से याद रखना कि इट इज नॉट द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड ओके द फेस्टिवल इट इज इट इज अ ट्रिब्यूट टू दिस बर्ड जो कि वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है द बर्ड इज आल्सो क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नागास ठीक है एज इट इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस ट्राइबल डांस फोक डांस सॉन्ग्स ठीक है इन सब में इनको ये चीज दर्शाते हैं चलिए वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में डिस्कशन में लेते हैं वर्ल्ड सॉइल डे फिफ्थ ऑफ डिसम्बर हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्थी सॉइल कि अगर हमें चाहिए कि इस दुनिया में देखिए इस दुनिया में सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज सॉइल ही एक एक प्राइमरी रिसोर्स है फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर वेरियस थिंग्स ठीक है एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो सॉइल है उसको प्रिजर्व कर सकें थीम भी यही था स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आर फ्यूचर थीम भी दर्शाता है कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम सॉइल को देखने को मिल रही है इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन्स Why? Because हमारी वजह से ही एक erosion देखने को मिल रहा है। जो top layer होती है, the most most nutritional layer जो होती है, सबसे ज़्यादा fundamental जो layer होती है, उसको erode हो रही है due to various reasons like 
डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ठीक है इन सब वजहों से हो रही है की पॉइंट इट वॉज रिकमेंडेड बाई आई यू एस एस इन टू थाउजेंड एंड टू ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोग अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं एंड फिफ्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी फोर्टीन को डेजिग्नेट किया गया द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड सॉइल डे बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिकली आपको फिफ्थ ऑफ दिसंबर याद होना चाहिए कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड सॉइल डे चलिए बात करते हैं अबाउट रिमूवल ऑफ एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस चीज को कि रिमूवल हो जाएगा रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज ठीक है हमें देखने को मिलता है कि एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनके लिए अलग से टू नॉमिनेटेड सीट्स प्रोवाइड करी गई लोकसभा के अंदर एंड वन नॉमिनेटेड सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके बट अब ऐसा कुछ नहीं है एंग्लो इंडियन कंस्टिट्यूट अ रिलीजियस सोशल एज वेल एज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बींग न्यूमेरिकली एंड एक्सट्रीमली स्मॉल कम्युनिटी ठीक है काफी स्मॉल कम्युनिटी है एंड बींग इंटरस्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंग्लो इंडियंस व प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज ओके and it was extended till the year 2020 theek hai but uh, through 95th amendment 2009 originally this provision was to operate till 1960 ki sirf 1960 se rahega but ye kafi time tak raha hai constitutional provisions kya hai article 366 ke tahat define kiya gaya hai anglo indian ko jo ki jo person hote hain jinke father or any of those other male progenitors in the male line is or was the european descent but who is domiciled within the territory of india theek hai and india mein wo born hue hain within such territory of parent habitually resident therein and not established there for temporary purposes only theek hai basically unka ek male progenitors ho ठीक है उसके बेसिस पर एक यूरोपियन डिसेंट हो उसके बेसिस पर इनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 331 के अंदर स्टेट किया गया है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड आर्टिकल 333 के अंदर गवर्नर से रिलेटेड बताया गया है आर्टिकल थ्री क्लास बी के अंदर रिजर्वेशन दी गई है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इन लेजिस्लेटिव बॉडीज विच वाज एक्सटेंडेड फॉर 40 इयर्स इन 1949 थ्रू द इंसर्शन ऑफ दिस आर्टिकल ओके नेशनल कमीशन ऑफ एससी जो है इट इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ठीक है नेशनल कमीशन ऑफ एससी नेशनल कमीशन ऑफ एसटी अभी तो नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी भी आ गई है ठीक है आप लोगों को ये चीज कंफ्यूज कर सकती है कि एंग्लो इंडियन से अगर डील करती हुई कोई मैटर है कोई इश्यू है तो उसके खिलाफ कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है या कौन एक्शन ले सकता है तो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर एस ही देखती है इन सब चीजों को चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ दैट इज सत्रिया डांस डांस हिस्टोरियन डॉक्टर सुनील कठोरी वॉज रिसेंटली बीन बेस्टोड विद मधव देव अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर पॉपुलराइजिंग द सत्य डांस ठीक है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सत्रिया डांस सत्रिया डांस होता क्या है इसका ओरिजिन क्या है सत्रिया ओरिजिनेटेड इन सत्रा मोनेस्ट्री विच इज अ पार्ट ऑफ न्यू वैष्णवाइट मोमेंट स्टार्टेड बाय श्री मंता शंकर देव इन असम ठीक है इन्होंने असम के अंदर इसको स्टार्ट किया था फिफ्टीन सेंचुरी के अंदर एंड ही प्रोपोगेटेड एक शरण नाम धर्म यानी चैंटिंग द नेम ऑफ वन गॉड डिवोटेडली क्लासिकल डांस है सत्रिय एंड इसको स्टेटस दिया गया था ऑफ अ क्लासिकल डांस इन ईयर 2000 ये आप देख सकते हैं खूबसूरत पॉस्चर में जो लेडी है ये बता रही है कि कैसे ये डांस होता है अदर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है कथकली केरला कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कथक नॉर्थ इंडिया बेसिकली यूपी एंड मोहिनीअट्टम केरला मणिपुरी मणिपुर एंड उड़ीसी ओडिशा ठीक है ये सब भी कुछ क्लासिकल डांसेस हैं जो कि इंडिया के बहुत ज्यादा फेमस हैं सत्रिया डांस डेफर करता है और सब डांसेस से इसके एक बेसिक एक एक सिस्टम की वजह से एक बेसिक एक कल्चर की वजह से फॉर मेल इट इज नोन एज 
पुरुष पार्क वाइल फॉर फीमेल इट इज नोन एज प्राकृति पार्क द डांस इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल थीम्स ठीक है तो ये माइथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर बेस्ड होता है दे हैव स्पेशल निमोनिक बॉल्स टिपिकल आसमिज म्यूजिक नोन एज बॉर्गिट ठीक है बॉर्गिट का ये यूज करते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जैसे सिम्बाल्स ड्रम्स कलरफुल कॉस्ट्यूम्स ये सब का वो इस्तेमाल करते हैं कॉर्पस ऑफ सत्रिय डांस कंसिस्ट ऑफ अनकिया भोनम एंड ऑल्सो ओजापली डांस इन विच द मेन सिंगर सिंग्स एंड एन एक्ट अभिनय ठीक है वो सिंग भी करते हैं एन एक्ट भी करते हैं स्टोरी भी सुनाते हैं ग्रुप ऑफ डांसर्स भी वर्क कर रहे होते हैं ठीक है काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं काफी सारे कलर्स काफी सारी हैप्पीनेस इन्वॉल्व होती है देर फोर इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल डांस चलिए बात करते हैं रेड टूरिज्म के बारे में चाइना हैज स्टेप्ड अप एफर्ट्स टू प्रमोट रेड टूरिज्म विच फीचर्स विजिट ऑफ साइट विद सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ चाइना बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रेड टूरिज्म इज रिलेटेड टू चाइना जिसमें चाइना बताना चाह रहा है कि कैसे उनकी रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है कैसे उनकी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्क किया है क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है ठीक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक